హలో అండి నమస్తే నేను మీకు ఈరోజు లాస్ట్ వీడియోలో అంబ్రెల్లా కుర్తి కటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించాను కదండి ఈరోజు స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీరు ఇదే ముందుగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నవ్య గ్యాలరీ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటివి మరెన్నో నేర్చుకోవటానికి అయితే ఈ క్లాత్ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది మనకి అంబ్రెల్లా కట్ చేయగా మిగిలిన క్లాత్ అండి సో ఈ మిగిలిన క్లాత్లో మనం స్లీవ్స్ అనేవి కట్ చేసుకుందాం లాస్ట్ వీడియోలో కట్ చేయలేదు కదండి సో స్లీవ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఈ క్లాత్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే టూ పీసెస్ కదండి ఇలా పెట్టుకుందాం అప్పుడే మీకు పిక్చర్స్ అనేవి కరెక్ట్గా మీరు పై నుంచి కిందకి హ్యాండ్ కటింగ్ అనేది చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో హ్యాండ్ లెంత్ ఎక్కడికి కావాలో అక్కడికి కట్ చేసేస్తున్నానండి నేను ఈ ఉన్న క్లాత్కి త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ అయినా సరే మనం హ్యాపీగా కటింగ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఫుల్ హ్యాండ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చూడండి క్లాత్ మనకి ఇలా ఉంది కదా టూ పీసెస్ కాబట్టి ఒకవేళ ఇది సింగిల్ పీస్ అనుకుందాం డిజైన్ మనకి ఇలాగే కదండి ఉంటుంది దాన్ని మీరు ఫోల్డ్ చేసి నేను టాప్ బాడీ కట్ చేసిన చెప్పాను ఫోల్డ్ చేసి ఇలా పెట్టుకుని కానీ స్లీవ్స్ కట్ చేస్తే ఒక డిజైన్ ఇలా ఉంటుంది రెండోది తిరగబడిపోతుంది ఒక స్లీవ్కి డిజైన్ పైకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇంకొక స్లీవ్ తిరగబడిపోతుంది సో ఎప్పుడు ఆ మిస్టేక్ చేయకండి ఎప్పుడైనా సరే ఇలాగ పెట్టుకోండి కింద క్లాత్ అసలు కిందకు పెట్టుకొని ఆ లోపలదేమో ఇలా పైకి పెట్టుకోండి దాని పైన పెట్టే సెకండ్ క్లాత్ లోపలదేమో లోపలికి పైది పైకే ఉండాలి స్లీవ్స్ ఎప్పుడైనా కూడా ఇలాగే పెట్టుకోవాలండి క్లాత్ లేదంటే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే మీరు కట్ చేసిన తర్వాత రెండు ఒక హ్యాండ్కే వచ్చేస్తాయి అనమాట ఆ ఫ్రంట్ కటింగ్ అనేది ఓన్లీ లెఫ్ట్ స్లీవ్ అయితే లెఫ్ట్ రైట్ అయితే రైట్ ఒక స్లీవ్కి వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం చాలా మందికి వచ్చి ఉంటుంది సో క్లాత్ ఎప్పుడు కూడా అలా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఖర్చు లైన్ గీసేద్దాం ఫస్ట్ ఒక స్కేల్ ఆ స్కేల్ విడ్త్ అయితే సరిపోద్దండి ఖర్చు లేదు కింద అంచులు ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి అంత కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక పావు ఇంచు ఖర్చు అయితే సరిపోతుంది సో చూసుకొని అలా పెట్టుకోండి చేతి పొడవు నేను సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తున్నానండి అంటే సిక్స్ ఇంచెస్ పొడవు హాఫ్ ఇంచ్ అనేది మనం చంక ఖర్చు కోసం తీసుకుంటాం కదా సో ఆ ఖర్చు హాఫ్ ఇంచ్తో కలుపుకునే మార్క్ చేసుకోండి ఎంత పొడవు అయితే ఎంత పొడవు మీరు ఎంత పొడవు పెట్టుకోవాలన్నా సరే హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చుతో కలిపి డైరెక్ట్గా మార్కింగ్ చేసేసుకోండి సేమ్ పాయింట్ అక్కడ ఎంతైతే పెట్టుకున్నారో అది ఒకటి ఇక్కడ పెట్టుకున్నట్టయితే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీసేస్తే మీకు మొత్తం అంతా సమానంగా ఉంటుంది వెడల్పు చూసుకోవాలి కదండి చేతి వెడల్పు ఎలా చూసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకోండి బాడీ బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేసాం కదా ఆ బ్యాక్ పార్ట్ చంక చంక అది కూడా ఎలా చూసుకుంటారంటే పైన భుజానికి ఖర్చు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాం కదా హాఫ్ ఇంచ్ వదిలేయాలి అలాగే సైడ్ బాడీ ఖర్చు నేను ఒక స్కేల్ పెట్టి మార్క్ చేశాను సో ఆ ఖర్చు వదిలేసి మిగతా భాగాన్ని మెజర్ చేయండి ఓకే ఇది తొమ్మిది ఇంచీలు వచ్చిందండి అంటే ఆ పార్ట్ వదిలేసి మిగతా మెజర్ చేస్తే అలా వచ్చింది సో మనకు ఎంతైతే వస్తుందో దానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అది నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఎంతైతే వచ్చిందో అంత దానికి హాఫ్ ఇంచ్ అనేది మైనస్ చేసి మార్కింగ్ చేసుకోండి కరెక్ట్గా మీకు అది సరిపోతుంది అనమాట మెడల్పు ఇప్పుడు ఇక్కడ చేతి లూజ్ నేను ఆది టాప్ చూపించిన చెప్పాను కదండి చేతి లూజ్ అంటే కింద చేయి రౌండ్ ఎంతైతే వస్తుందో అది మార్క్ చేసుకోండి మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి వెడల్పుకి కలుపుకోవాలి ఒక టూ ఇంచెస్ మైనస్ చేసుకోండి పొడవులోంచి పొడవు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది కదా ఒక టూ ఇంచెస్ మైనస్ చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఆ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఆ లైన్ కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు మార్కింగ్ చేసుకుని దాన్ని దీన్ని కలిపేసుకోవాలి స్కేల్తో ఇప్పుడు 
पाइंट्स कोसम अलाइन मेजर चेस को नहीं जाने नालू बागाल के इंद्र चेस को नहीं यंतोस्ते अंता मचलो मूड पाइंट्स और सेंडी मार्क चेस कोण्डे टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू थ्री अंडे मत्तम में को नालू बागाल उन्डा लन माता मेरा ला डिवाइड चेस को ना तरबा� सेकेंड पॉइंट में दा हाफ इंच लो ओकटी थर्ड पॉइंट किंदा पाव इंच लो ओक पॉइंट सो इपुन ने चूबे सेल विदंगा पाइन ओना पॉइंट्स कल्प कुंटो आकर कल्पे याली फ्रंट लो तो कौसो सेकेंड पॉइंट सेवे तो वो नहीं हो अभी कल्प को वाली ने चाला डिटेल लगा स्लीव कटिंग इन तक मुझे चाला वीडियोस चेस है अलग ही कोट्टा का नेच कॉलन खुने वाले के मल्ली इन दिलो स्टार्ट चेस थानु च इनका क्लियर एक्सप्लेनेशन तोटे सो आ चैनल को डे फॉलो करने काचु स्केल काच तीस कुनान का बट्टे स्केल तो ओके लाइन कट चेस तो अलग सेंट्रल लो का चिन्ह मुख्य कटचेस कोण डट सेंट्रल तेली डंग कौसो इपुड़ो ओपन चेस कोनी फ्रंट शेप ऐ दायते उन्दो दानी कटचेस ऐंडी ओके इव सेपरेट चेस चूसते अपने राइट इंगो कुटे लेफ्ट स्लीव अलग फोल्डचेस पेट करना पड़ो, सारे बहुत ने क्लॉथ सारे का पेट को कौन डा कटचेस दे एंड एंड रेंडू कोड़ा आला रेंडू वकलांड भी होच्चेस दे एंडी, सो आदि चाला मंदी की एक्सपीरियंस आउट तो दिखाते चलते हैं, सो जागरण तो चूस कौन डा कन टू टू डिफरेंट स्लीव्स। इपड़ो में कितना क्लॉथ लो? माना आ मानो पाकरम वेस कटचेस तंग कर दंडी सो इधर लाइनिंग लेस ड्रेस का बट्टी विदाउट लाइनिंग मानो कोड़तन अंगा बट्टी दिन का आवश्यक लेदु बाकरम मेर लाइनिंग टॉप्स कुट कुने टट्टाई थे मात्रम कंपलसरी बाकरम वेस कोण्डी ओके ना सो आ नेक्स्ट शेप आला तीस पुनी टू नेक्स्ट कोड़ा कटचेस ऐसे दन body parts तीस कोनी मानो ये देते neck parts cutting चेस कोना मो same मानो neck facing बकरम वेस्टी पुतांग कदंडी same अलग ही piece ल पेट कोनी 
ఒక పావు ఇంచ్ల కుట్టు వేసేసి కట్స్ ఇచ్చి తిప్పేయాలి తిప్పేసిన తర్వాత టూ బాడీస్ అటాచ్ చేసి దానికి స్లీవ్స్ అటాచ్ చేసి కింద అంబ్రెల్లా ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాటికి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఈ అంబ్రెల్లా కూడా ఏంటంటే ఒక పక్కన కటింగ్ ఉండదు కాబట్టి చూడండి ఈ పక్కన కటింగ్ ఉండదు కాబట్టి అది ఎలాగో క్లోజ్డ్ రెండో సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఖర్చు కోసం ఎంతైతే ప్లేస్ వదులుకున్నా ఒక పావు ఇంచ్ కానీ హాఫ్ ఇంచ్ కానీ ఇలా తిరగేసి ఆ కుట్ట అనేది ఇటు పక్కన అలా వేసేయాలి ఒక కుట్టు వేసిన తర్వాత ఆ బాడీకి అటాచ్ చేసేయాలి చేసేద్దాం రండి సో నెక్కి ఎడ్జ్లో కుట్టు వేసి తిప్పుతాం కదండి సో ఆ కుట్టు వేసేసి తిప్పేటప్పుడు ఆ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ముందు ఫోల్డ్ చేయలేదు కదా ఫినిషింగ్ కోసం లోపల ఫోల్డ్ చేసి ఒక కుట్టు వేసేయండి ఆ ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా ఫినిషింగ్ అనేది అయిపోతుంది సేమ్ అలాగే ఇది ఎలా అయితే మనం వేస్తున్నామో సేమ్ ఫ్రంట్ నెక్ కూడా అలాగే సేమ్ ప్రొసీజర్లో వేసేసుకోండి అలా అనమాట ఒక ఫోల్డ్ పెట్టుకుని కుట్టు వేసేయండి నెక్ షేప్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందో సేమ్ అలాగే ఫ్రంట్ నెక్ కూడా స్టిచ్ చేసేయండి ఇప్పుడు టూ బాడీస్ ని అటాచ్ చేసేయండి ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత స్లీవ్స్ కూడా నేను చూపిస్తున్న విధంగా అటాచ్ చేసేయండి ఎప్పుడైనా సరే భుజాలకు కానీ లేకపోతే చేతులు అవి స్టిచ్ చేసినప్పుడు కానీ డబల్ స్టిచ్ కంపల్సరీ వేసుకోండి ఓకేనా అప్పుడే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది స్టిచ్ అనేది కరెక్ట్గా ఆ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సెంటర్కి స్లీవ్ సెంటర్కి పెట్టి ఫస్ట్ ఒక సైడ్ స్టిచ్ చేసి మళ్ళీ దాని మీద రివర్స్ స్టిచ్ వేసుకుని వచ్చి డబల్ స్టిచ్ ఇటు ఇటు కంటిన్యూ చేసుకుని ఇటు కంప్లీట్ చేసుకుని మళ్ళీ రివర్స్ స్టిచ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికే వెళ్ళండి సో టూ స్టిచెస్ అనేవి మీకు అలా కంప్లీట్ అయిపోతే షేప్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది
క్లోజ్ చేసి అంచులు అలాగా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టు వేసేసుకోండి సో టూ స్లీవ్స్ కూడా బాడీ పార్ట్స్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బాడీని సైడ్ ఖర్చు ఉంది కదండి ఆ ఖర్చు వదిలేసి కుట్టు లైన్ మీద అటాచ్ చేసేయండి ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ రెండు పక్కల కూడా ఇలాగే అటాచ్ చేసేయండి అటాచ్ చేసిన తర్వాత సో కింద పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అంబ్రెల్లా అది కింద పీకో చేసేసుకోండి మొత్తం అంటే అడుగు భాగాన అంబ్రెల్లా అడుగు భాగాన పీకో చేయండి లేదంటే ఫోల్డింగ్ చేసి కుట్టుకోగలిగితే ఫోల్డింగ్ చేసుకోవచ్చు అది అంబ్రెల్లా షేప్లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఫోల్డింగ్ ఫినిషింగ్ అనేది కరెక్ట్గా రాదాలంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే క్రాస్ పీసులు సపరేట్గా పెద్ద పొడవ క్రాస్ పీస్ ఒకటి తీసుకొని కింద మొత్తంగా అటాచ్ చేసుకొని దాన్ని తిప్పేసేయండి డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని మొత్తం అంతా కింద ఇలా పీకో చేసుకున్న తర్వాత లేదంటే ఫోల్డింగ్ ఏదైనా సరే మీ వీలు బట్టి చేసుకోండి సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది అటాచ్ చేసేద్దాం హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చులో అటాచ్ చేసుకోండి నేను ఆ వైట్ క్లాత్ అంతా లోపలికి పోయేలాగా కుట్టు వేసేస్తాను సో డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి డబల్ స్టిచ్ వేసుకుంటేనే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని తిరగేసి బాడీ పార్ట్ చూడండి బాడీకి కూడా టూ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక సైడు చూడండి ఇది రెండో సైడు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ సైడ్ భాగాన్ని అలా పెట్టుకొని చూడండి అది సైడు ఇప్పుడు కింద లహంగా ఏదైతే ఉందో అంబ్రెల్లా ఉంది కదా ఆ షేప్ ఏదైతే ఉందో దాని సెంటర్ తీసుకుని దీని సెంటర్కి పెట్టి అటాచ్ చేయండి ఒకవేళ మనం తీసుకున్న క్లాత్ నడుము కంటే అంబ్రెల్లా ఎక్కువ ఉంటే ఒకవేళ మెజర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటే చిన్న చిన్నవి మధ్యలో చిన్నది కుర్చుల్లాగా పెట్టుకుంటూ మొత్తం కంటిన్యూ చేసేసుకోండి చాలా చిన్నవి వస్తాయి ఎక్కువ రాదు మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది మీకు వన్ ఇంచ్ అలా తేడా వచ్చినా కూడా మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్నవి పెట్టుకుని కవర్ చేసుకోండి టోటల్ మొత్తం నేను ఎలా చూపిస్తున్నానో అలా స్టిచ్ చేసేయండి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా క్లాత్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఆ రౌండ్కి ఈ రౌండ్ అలాగే స్టిచ్ చేసేయాలండి ఒక పావు ఇంచ్ లేదంటే హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు తీసుకుని కుట్టుకోండి చక్కగా స్టిచ్ చేసేయండి రౌండ్ మొత్తం సరిపోయినట్టు మీరు స్టిచ్ చేయాలి చిన్నది ఎక్స్ట్రా ఉన్నా కూడా నేను చెప్పాను కదా చిన్న చిన్నవి కుర్చీలు జస్ట్ చిన్నది పెట్టుకుంటూ మొత్తం మీరు కవర్ చేసుకుని మొత్తం స్టిచ్ చేసేయండి రౌండ్ మొత్తం 
రౌండ్ మొత్తం ఒకసారి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత డబల్ స్టిచ్ అంటే మళ్ళీ మీరు ఏదైతే కుట్టారో దాని మీద ఇంకో స్టిచ్ కంపల్సరీ వేసుకోండి చూడండి మొత్తం అంతా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇలా ఉంది పై నుంచి కిందకు చూపిస్తాను చూడండి సో మీకు వెడల్పు కూడా చక్కగా ఉంటుంది సో త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకుని ఇంత చక్కగా మీరు అంబ్రెల్లా కుర్తి అనేది స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మరొకరు నేర్చుకోవాలంటే షేర్ చేయండి ఇలాంటివి మరెన్నో నేర్చుకోవటానికి ఈ ఛానల్తో పాటు నవ్య గ్యాలరీ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్